Hello and good evening. BP Poddar Hospital Air Facebook Live. Up to the show, I guess. Shabbat to Janai. At Amon Ajun Amadir Utiti, Jini Industry, Tirish Pochor Park, or the Atsin. Noir Doshoke, Shurukura Chilen Tarupinoi, Tarpor, Cinema, Serial, Jatra, Shobiti, Dapi of Hinoi Kuratin, Akono of Hinoi Kuratin, Amadi Shungi Ruchin, Abnadir Vishun Kachir Manu, Shamadir Vishun Kachir Manu, Shopinetri, Dolon Rai. Shagatajanai, Namashkar, Kamanacho Dolundi. Halach. কারণ প্রথমে এটাই জিজ্ঞেস করলাম কারণ কিছুদিন আগে একবার তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে শুটিং এই তাই না হ্যাঁ সেটা লাস্ট ইয়ারে মোস্ট প্রবাবলি জুন মাস খুব গরম ছিল খুব গরম হিট স্ট্রোক হয়েছে তো তারপরে সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি না হয়নি এটা ছিল এখন কি একটু বেশি প্রিকাশনে থাকতে হচ্ছে আমাকে একটু বাইরে আউটডোর করার জন্য একটু বারবারই বলেছেন কারণ প্রেসারটা অলওয়েজ হাই থাকে তো দেখে মনে হয় না কিন্তু আমার না আমি খুব কুল থাকি কিন্তু সেটাই দেখি খুব খারাপ সেই কারণেই বলছি যে ইয়ে করতে একটু আউটডোরটা হয় না কাজ করতে আবার যেহেতু গরম কাল শুরু হচ্ছে কাজ করতে গেলে এরকম হয় না আমাকে তো যেদিন আমি ভর্তি হচ্ছি তার পরের দিন মানে আমাকে নিয়ে যাবে বলে ঠিক করেছে তার ডাক্তার বলেছে দেখুন এটা তো জেলখানা নয় আপনি বন্ড দিয়ে নিয়ে চলে যেতেই পারেন তো ওরা একটু ভয় ভয় পেয়ে গেছে আর বৃহস্পতিবার রাতে ভর্তি হয়েছি রবিবার দিন আমায় ছেড়েছে সোমবার দিন গিয়ে আবার ঠিক ওই শুটিংটাই করেছি আমি আচ্ছা মানে এখানে তুমি ছেড়ে এসেছিলে আবার ওখানটায় গিয়ে ওই সেই আউটডোর দিনের বেলা রোদ সব তখন আমার জন্য কি কেউ ইয়ে করতে রেস্ট নাও নি সুযোগ হয় না সুযোগ হয় মানে চাইলেই নিতে পারতে টেলিকাস্ট আটকে যাবে বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের একটা সব সময় চাপ থাকে টেলিকাস্টের আচ্ছা এই যে ধরো আমাদের আজকের যে আড্ডা এটা বিপি পোদ্দার হাসপাতালের একটা স্টুডিও রুম সেখানে বসে আড্ডা কেমন লাগছে বলো খুব অবাক লাগছে আমি এরকম কখনো মানে লাইফে ফার্স্ট ইস মানে ইস রিয়েলি অ্যান এক্সপিরিয়েন্স মানে যখন তুমি শুনলে যে হাসপাতালের মধ্যে কি এরকম একটা আড্ডায় বা ইন্টারভিউতে কথা বলতে হবে কি মনে হচ্ছিল আমার খুব অবাক লাগছিল ইনফ্যাক্ট এই ফেসবুক লাইফে এইটা এইভাবে মানে সত্যি মানুষ আমরা কত বদলে গেছি আমাদের নিজেদেরকে তুলে ধরার কত রকম পদ্ধতি আজকাল আলাদা হয়ে গেছে ঠিক মানে অনেক সাধারণ মানুষের কাছাকাছি তোমরা পৌঁছতে পারো এখন আগে যেটা মানে তোমরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল যারা অভিনয় করে যারা পর্দার মানুষ তারা মানে খানিকটা কাছাকাছি এসে গেছে তাই না খানিকটা না আমরা ইচ্ছে করি মানে এখন একটা অদ্ভুত আমি তো দুটো টাইমই দেখলাম সেই সময় দেখতাম সংবাদপত্রের লোকেরা আমাদের পেছন পেছন ঘুরত আর এখন দেখি এখনকার জেনারেশন নিজেরা খবর বানিয়ে জার্নালিস্টদের পেছন পেছন ঘুরছে মিডিয়ার পেছন পেছন আমি একটা এই খবর করেছি ইনস্টাগ্রামে দিলাম ফেসবুকে দিলাম চারবার দিলাম পনেরো প্রচুর শেয়ার হলো সেটা গুগলের পেজে উঠে গেল কিংবা এবার জল ওটা নিয়ে চলবে কয়েকদিন এটা একটা প্রচার প্রচারের মধ্যে থাকতে ভালোবাসা তুমি কি তার মধ্যে আছো না নেই একদমই নেই मानसिकता थके उल्टो दिखाई तो सब आनंद भाग कर दीचे ठीक है प्रत्येक मन তুমি একটু নিজেকে নিজের ব্যক্তিগত জীবন আলাদা রাখতে পছন্দ করো হ্যাঁ এমনিতেই মানে আমার মনে হয় ব্যক্তিগত জীবনের সময়টা জীবনের মানে খুবই কমে যায় মানে কাজের মধ্যে এমন হয় সকালবেলা বেরিয়ে যাই একটা টাইমে রাতে ফিরি বাকি ব্যক্তিগত জীবনটা তো ঘুমের মধ্যেই কেটে যায় বাথরুমে কেটে যায় পুজোতে কেটে যায় তাহলে নিজেদের মধ্যে কথা বলার বা একটু ইন্টারেক্ট করার সময় আমাদের থাকে না সেই সময় যদি ফেসবুক অমুক তমুক সেইসব মিডিয়া বা যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া চলে আসে তখন আর ভালো লাগে না আমি পেশেন্ট হয়ে এসেছিলাম অনেকদিন আগে বছর হ্যাঁ তাও প্রায় 
বছর দশে কি হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো পেশেন্ট বলতে মানে ওপিডিতে এসেছিলাম এখানে আমাদের ভীষণ প্রিয় একজন ডাক্তার আছেন অনিন্দ্রদা হ্যাঁ উনি মেইনলি রেনাল ইয়েতে কিন্তু আমি এসেছিলাম জেনারেলি ওনাকে আমার কিছু সমস্যা ছিল ছোটখাটো তো সেটা দেখাতে সেখানে <laughs> 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 জন্মদিন গেল ফেব্রুয়ারি মাসে আমি যদি খুব ভুল না করি বাইশ তারিখে তাই তো বিলেটেড হ্যাপি বার্থডে কেমন কাটালে বলো শুটিং করে ম্যানেজ করা খুব ডিফিকাল্ট হয় তাছাড়াও আমি জন্মদিন আমার সেরকম ভাবে নিজের টা চেষ্টা করি অ্যাকচুয়ালি আমরা বাইরে যেতে আমি চেষ্টা কত বছর ছিলাম আমরা ইয়েতে পুরীতে করোনার আগের সময়গুলো বাইরেই থাকতাম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকতাম ওইভাবে নিজেদের মধ্যে সময় কাটাই কিংবা ছোটবেলা একদম কমপ্লিটলি মায়ের সাথে মানে যেভাবে হয় আমাদের ওই কেক কেটে জন্মদিন কখনো হয়নি জানো তো সকালবেলা পুজো হতো পায়েস খাওয়াতো মা ধান দুপদে আশীর্বাদ করত মানে এখনো করেন মা আছে বাবা নেই কয়েক বছর হলো মা এখনো আর গত বাইশ তারিখেও আমি সব কাজ কাজ করেছি কিন্তু একটা আপ টু দেওয়া ছিল যে আফটার দ্যাট আমি বাড়িতে থাকবো বাড়িতে গেলাম মার কাছে গেলাম মা সেই ধান দুব্য দিয়ে পায়েস দিয়ে এইসব হ্যাঁ আশীর্বাদ আশীর্বাদ করলো করে তারপরে আবার আমি ইয়ের কাছে এলাম বাড়িতে হাইলাইটে মানে ওই আর কি কাজ আর কিছুটা নিজের মানুষের সঙ্গে কাটানো এভাবেই কেটে গেছে জন্মদিন খুব ভালো কাটাও আগামী দিনগুলো এটা আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমাদের হাসপাতালের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা রইল তোমার জন্য ধন্যবাদ আচ্ছা তুমি মায়ের কথা বললে ছোটবেলার কথা বলছিলে ছোটবেলা তোমার কোথায় কেটেছে কিভাবে কিরকম কেটেছে বলো একটু আমি মানে দক্ষিণ কলকাতারই মেয়ে আমি আমার স্কুলিংও এখানে কলেজও এখানে ইউনিভার্সিটিও মানে কলেজের পরে বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ ওই উত্তরে যাইনি আমি একদম হ্যাঁ উত্তরে পা রেখেছিলাম এই প্রফেশনের কারণে মানে প্রথম আমি ওই উত্তরে যে নাটকের হলগুলো থাকে স্টার থিয়েটারে সৌমিত্র চ্যাটার্জি ডিরেকশনে কাজ করতে গিয়েছিলাম আচ্ছা তারও আগে গিয়েছিলাম চিরঞ্জ মানে ইনফ্যাক্ট ফার্স্ট গিয়েছিলাম চিরঞ্জিতে তারপরে সৌমিত্রদার সাথে করলাম ঘটক বিদায় পাঁচশো নাইট ওই সময় স্টার থিয়েটার পুরে গিয়েছিল তো এই যে ধরো ছোটবেলায় পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে কেটেছে তোমার দক্ষিণ কলকাতায় তারপরে অভিনয়ে আসা কবে অ্যাকচুয়ালি আমি ছোট থেকেই অভিনয়ের সাথে একটু আধটু যুক্ত ছিলাম এটা আমি আমি কবিতা খুব ভালোবাসতাম এটা মানে কবিতার অনুষ্ঠান করেছে আমি গল্প দাদুর আসর মানে দ্যাট টাইম মানে মেবি আট ন বছর আচ্ছা একদমই ছোট হ্যাঁ তো রেডিও তারপরে দূরদর্শনে যখন নানা রকম হতো না হরেক হরেকম বা টিভি মানে চাইল্ড আর্টিস্ট হিসেবে ওইগুলোতে মানে অংশগ্রহণ করতাম তারপরে কাজ করতাম গ্রুপ থিয়েটারে গ্রুপ থিয়েটার চলাকালীন বিজ্ঞাপনের যে এখন যেটা টিভি ধারাবাহিক তখন সেই বড়োলিনের সংসার রেডিও ধারাবাহিক যেগুলো মায়েরা শুনতেন রোব শনিবার রোববারে আমি সেগুলোতে প্রচুর কণ্ঠ দিতাম শ্রাবন্তী দিস অফ ইয়েতে তারা এখনো অনেকে আছেন অনেকে নেই এগুলো খুব করতাম এটা করতে করতে মানে প্রফেশনাল থিয়েটারে আসার সুযোগ হয় সুযোগ হয় ইনফ্যাক্ট আমার তখন দরকার ছিল কাজের আমার বাড়ির একটা পরিবেশ পরিস্থিতি এরকম হয়েছিল আমার বাবার একটু প্রবলেম হয়েছিল কাজকর্মের দিক থেকে তো কাজের জন্য দি টিউশনে করতাম নিজে কলেজে পড়তাম 
আর এইগুলো মানে এটা আমার একটা মানে খরচা হাত খরচা প্লাস পড়াশোনার খরচা এগুলো সমস্ত জোগাড় করার জন্যই করতাম এটা করতে করতে যখন সত্যি সত্যি মানে পড়ব বলেই এখানে কাজ করছিলাম কিন্তু যখন একটা সময় এলো চাকরি ছেড়ে আমাকে এখানেই কাজ করতে হল মানে তারপরে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি পেলে তারপর পেলে মানে কি পাওয়ার মুখে তখন এদিকে একটা সিরিয়ালের লিড রোলে পেয়ে গেলাম কোনটা করব কোনটা করব না করতে করতে আলটিমেটলি আমি এদিকেই ঢুকে গেলাম স্বপ্নের বাজার তাদের প্রশ্ন থাকে আরো একবার জানাই যেহেতু দোলন্দি রয়েছে আমাদের সঙ্গে আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বা দোলন্দিকে কিছু বলার থাকে নিশ্চয়ই আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে পাঠাতে পারেন আমি আপনাদের হয়ে সেই বক্তব্য বা সেই প্রশ্ন কিন্তু দোলন্দির কাছে রাখবো রয়েছেন অনেকেই দীপঙ্কর গোবিন্দ সৌরিন সৌরদীপ সুব্রত সবাই রয়েছেন সুব্রত চন্দ্র জানিয়েছেন খুব খুব ভালো আচ্ছা এছাড়া সবাই অনেকে থামস আপ দিয়েছেন অনেকে লাভ সাইন পাঠিয়েছেন সঞ্চিতা রয়েছেন সনাতন রয়েছেন সকলেই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এভাবেই সঙ্গে থাকবেন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যেমনটা বললাম অবশ্যই করতে পারেন দীর্ঘদিন তুমি যাত্রা মানে যাত্রা করেছো সেই অভিজ্ঞতাটা কিরকম বলো ওটা রেগুলার এক্সারসাইজের মতন একটা আমার কাছে আমি সেভাবেই নিতাম মানে টানা দশ বছর আমি কাজ করেছি এবং যাত্রা করতে সাধারণত আমাদের এখানে একটা লোক মানে ট্রেন্ড এরকমই ছিল তখন যে ছবিতে যখন কাজ কম থাকে বা এখানে এই টালিগঞ্জে কাজ কম থাকলে তখন যাত্রায় চলে যায় সবাই তো আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা পুরো উল্টো ছিল আমি তখন একদম ফুল ফ্লেজেড হিরোইন হিসেবে রয়েছি মানে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি নাইনটি সেভেনে অন্য এমনি ছবি রিলিজ হচ্ছে সিরিয়ালে হিরোইন করছে একসাথে নটা সিরিয়াল চলেছে আমার এক মানে এখন তো একজন হিরোইন একটাই করতে পারবে এরকম বা আমি ওই যে জোর দুটো করছি দু জায়গায় সেটাও খুব অসম্ভব কাজ একটা একটা লিড করলে আর অন্যটা করা যায় না সাধারণত তখন আমি নটা সিরিয়ালে লিড করেছি একসাথে মানে দীপঙ্কদের সাথে প্রথম আমার সম্পর্কটা তৈরি হয় তো সেই সময় এত পাপারাজ শিকার হয়েছিলাম আমি যে আমরা দুজনে কখনো একসাথে থাকতে পারতাম না মানে কোথাও যেতে পারতাম না গাড়ি করে করে পাই পাই করে ঘুরতাম তখন মনে হলো একমাত্র যাত্রা একটা উপায় যেখানে আমরা একসাথে অনেকক্ষণ সময় কাটাতে পারবো একসাথে থাকতে পারবো ওই একটা মানে ভাবনা চিন্তা নিয়ে চলে গেছিল মানে এটা কি তোমার কেরিয়ারে মানে ওই যে একটা যখন তুমি অনেক চরিত্রে একসঙ্গে অভিনয় করছো নায়িকা হিসেবে রয়েছো বিভিন্ন সিনেমায় সিরিয়ালে তখন তো ওয়েব সিরিজ হতো না সিরিয়ালই হতো সেই সময় তুমি যাত্রায় চলে গেলে এটা কি তোমার কেরিয়ারে এফেক্ট করেছে হ্যাঁ কিছুটা তো করেছে ফিরে এসে আর তো সেই জায়গাটা পাইনি না দশটা বছর নট এ ম্যাটার অফ চোক আর সেই সময় নতুন করে সমস্ত কিছু পরিবর্তন আসছে আমরা যে সব করতাম মানে ওই ওই দশ বছরের মধ্যেই স্টার জি বাংলা এইসব ঢুকতে শুরু করলো এবং মানে কাজের পদ্ধতিটা পুরোটা ঘুরে গেল আগে যে পদ্ধতিতে কাজ হতো সেই ব্যাপারটাই উঠে গেল মানে ডিরেক্টর ডমিনেট করে না এখন চ্যানেল ডমিনেট করা শুরু করলো পুরো ব্যাপারটা একটা কর্পোরেট হয়েছে মানে সেই জায়গায় মানিয়ে নিয়ে আমি যে আবার এখানে এখনো এইভাবে কাজ করছি এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ সময়ের সাথে নিজেকে সেইভাবে অ্যাডজাস্ট করিয়ে নিতে পেরেছি বলে অনেকেই পারতো না পারে না 
মানে যে পরিবেশে আমরা কাজ করেছি শুরু করেছি আর এখন যে পরিবেশে করছি একদম মানে আরে ডিরেক্টর তো অ্যাকশন বলা ছাড়া কিছুই বলতে পারে না অ্যাকশন কার্ড বলা ছাড়া আর কিছু বলবে না তার অধিকার নেই বলার আমরা যখন কাজ করেছি তখন ডিরেক্টর সব উনি কাস্টিং কাস্টিং ও ডিরেক্টরের করার কোনো হাত নেই ডিরেক্টর যদি ভাবে না এই চরিত্রটা তো আমি ওনাকে দিয়ে করাতে পারি না ফার্স্ট চ্যানেল বুঝবে তারপরে এই বুঝবে তারপরে ও আসবে অমুক তমুক তমুক এই এই সিনটাতে এরকম একটা পোশাক পরা উচিত আগে ডিরেক্টরই ভাবতেন এসব তরুণ মজুমদারের সাথে যখন কাজ করেছি উনি পিরিয়ডিক্যাল ছবির জন্য কাজের জন্য সে কত পোশাকের জন্য কিভাবে পুরো পুরো রিসার্চ করতেন এখন ডিরেক্টরদের সেই অধিকারটা নেই তার জন্য কস্টিউম ডিজাইনার করবে ওইটা তার ডিউটি এবার কস্টিউম ডিজাইনার আবার লুক সেট কা হবে চ্যানেলের পছন্দ অনুযায়ী এই সেই লুক যে সেটটা হলো এই যে তুমি এভাবে বসেছো তুমি যদি এটাই তোমার ফাইনাল লুক এই লুকটাতে তুমি মানে কি বলবো আমি কি বলতে পারি রান্নাঘরেও এই লুক তুমি শ্মশানে গেলেও এই লুক তুমি বেড়াতে গেলেও এই লুক তুমি বিয়ে বাড়িতে আসলেও এই লুক এর মানে শাড়িটা বদলে যাবে কিন্তু চুলটা বদলাবে না না চুলটা বদলাবে না গয়না কাটি এক রকম আমি ভাবতেই পারি না এগুলো তো আমাদের ছিলই না আমরা একটা সিরিয়ালে এখন সিন অনুযায়ী সিনের মুড অনুযায়ী কস্টিউম হতো একটা কোন সিনে এই যে আমরা এই যে ক্যারেক্টার গুলো এখন করা হয় রাত্রিবেলা কেউ ওরম সেজে গুজে ঘুমায় এটা তো সবার প্রশ্ন সাধারণ মানুষের তো প্রশ্ন আমার মা তো সব সময় বলে যে তোদের আমার মা একটা অদ্ভুত কথা বলে বলে কি তোদের কি ওখানে চুল বাঁধার লোকের খুব অসুবিধা হয় রে আমি কেন বলে সব নায়িকাদের দেখে চুল জলের মতন আমাকে যে পাত্রে রাখবেন সে পাত্রে শেপ নিয়ে নেব তাহলে তোমার অসুবিধা হওয়ার কথা নয় অসুবিধা হয় না তবে কিছু কিছু সময় না জিনিসটা আমাকে ধাক মানে হোচর বিভিন্ন স্টুডিও গুলো সেই রকম ভাবে মানে ছোট ছোট স্টুডিও বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে ওর কেউ কেউ ভাবছে একটা বড় জায়গা একটা ফ্লোর করে দিলেই হয়ে গেল মেকআপ রুম ওই দুটো একটা ছেলেদের একটা মেয়েদের আরে এতগুলো লোক আসবে এই বসবে কোথাও ফলে মেকআপ রুম একটা শেয়ারিং এর ব্যাপার থাকে এবার মেকআপ রুম শেয়ার মানে সারা দিন সকাল নটা থেকে রাত্রি নটা বারো ঘন্টা আগে তো আরো বেশি ছিল এখন তো তবু একটা টাইমটা লিমিট হয়েছে তখন তো রাউন্ড দ্য ক্লক কাজ করেছে একটা সময় আমরা আমি তিন দিন চার দিন বাড়ি যাইনি এমনও হয়েছে আচ্ছা স্টুডিওতে থাকতে হয়েছে না এইটা শেষ হয়েছে ওটাতে ঢুকেছে ওটা শেষ হয়েছে ওটা ঢুকেছে এরকম অবস্থা হয়েছে তো তার সেইখানে জুনিয়র সিনিয়র সবার এক জায়গায় বসা এবং সবার সাথে অ্যাডজাস্ট করা সেটা যে কি ডিফিকাল্ট মানে তো সেটা তখন খুব কষ্ট হয় হতো তো যাই হোক সেটা আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে ওটা বোধহয় অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে আমি না মানে আমি যেহেতু আমি একটুখানি মানে অত বললাম না আমি এত ফোকাসড হতে পারি না আমি মানে ফোকাসড থাকি নিজের কাজটাতে এত এক্সপোজ হতে পারি না সেই কারণে আমি চশমা ইনট্রোভার্ট কিছুটা 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 মানে সেই কারণে আমি চেষ্টা করি সব সময় আমার খুব সুবিধার দরকার নেই একটা ছোট্ট টয়লেট হলে একটা ছোট্ট ঘর দাও আমি নিজের মতন থাকবো আমি সারাদিন বই পড়ি না হলে কখনো মেডিটেশন করি এটা আগেও ছিল এখনও আরও বেড়েছে একদম আমরা তো গল্প আড্ডায় আসব তবে হঠাৎ করে যেটা শুরুতেই মনে হয়েছিল তোমায় জিজ্ঞেস করবো জিজ্ঞেস করা হয়নি এখন করি আচ্ছা তুমি নিজেকে ফিট রাখতে কি করো কারণ আমি তোমাকে যতদিন ধরে দেখছি তুই একই রকম ফিগার সেটা কি করে রাখো কি করে মেনটেন করো এটা একটু ভালো না না আমি আমি মেনলি মেডিটেশন করি যোগা করি আর জিমে যাওয়ার মানে মোটিভেশন হয় না আমার আমার বাড়িতেই রয়েছে জিমের টাকা দিই প্রত্যেক মাসে কারণ আমাদের যেখানে আমি থাকি সেখানে ক্লাবে যাও বা না যাও ক্লাবের টাকা দিতে হবে তো একটু আধ একবার দুবার যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমি খুব একটা ইয়ে পাই না আচ্ছা মানে মেডিটেশন আর ওগার মধ্যেই থাকো আর 
তারপরে আরো কয় কিছু ছিল যেখানে খুব পোশাকের ব্যাপার ছিল আমাকে প্রচন্ড মানে অন্য ধরনের পোশাক পরতে হতো তো সেই সময় একটু করতাম মানতাম খাওয়া দাওয়ার বিপরীত তিন মাস নুন খেলাম না এক মাস ভাত খেলাম না এসব নানা রকম আর জিএম ডায়েট হ্যান দেন কি হতো কিটো ডায়েট এসব হতো এখন আর করি না এখন করি না মানে মেনু মূলত করি না কারণ এখন না আমি যে ক্যারেক্টারগুলো করছি আমার মনে হয় আমার একটু ম্যাচিওর চেহারাই দরকার কারণ হিরোর যদি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে মা বলতে না পারে তাহলে মানে আমাকে যদি বৌদি বৌদি দেখায় তাহলে তো খুব কাজটাই এগোবে না একদম একদম এবারে একটু দেখে নিয়ে আমাদের সঙ্গে কারা রয়েছেন আচ্ছা সুন হ্যাঁ সুনন্দন লিখেছেন দারুণ লাগছে কনভার্সেশন আচ্ছা সুনন্দন নাগি উনি লিখেছেন ওয়েব সিরিজে কি কাজ করার ইচ্ছে আছে ম্যামের আমি একটা ওয়েব সিরিজ করেছি সেটা অলরেডি রিলিজও হয়ে গেছে যেটাতে সোহিনী ছিল আরও মধু আমাদের মধু আর কি মা কি নাম এই মধুমিতা মধুমিতার সোহিনী ছিল ওইটা ওই সিরিজটা হয়ে গেছে গত এটা হয়েছে বোধ হয় করোনার আগেই করেছি তারপরে থেকে মানে ওয়েব সিরিজগুলোর প্রবলেম হয়ে যায় কি ওরা তো ছবির মতনই বাল্ক টেট যায় দশ দিনের জন্য আর আমি যে কাজগুলো করি সেখানে দশ দিন আমার হঠাৎ করে বার করা খুব ডিফিকাল্ট আমি বেড়াতে গেলে আমাকে চার মাস আগে বলে রাখতে হয় যে আমি কিন্তু এই চারটে দিন থাকছি না বা এই পাঁচটা দিন থাকছি না সেটা নিয়ে আমাকে যা লড়াই করতে হয় আবার চার পাঁচ মাস আগে তো সাধারণত ওয়েব সিরিজের ডেট ঠিক হয় না ওরা মোটামুটি ঠিক করে এক দেড় মাস আগে বলবে দেড় মাস আগে আমি যদি বলি যে আমি দশ দিন পারবো না তখন একটু চাপ হয়ে যায় এই ছবিগুলো করি আমি পরিষ্কার বলেই করি যে আমাকে কিন্তু টানা পাবে না হ্যাঁ আজকে আছি কালকে আমাকে ছেড়ে দাও আবার পরশু দিন এইভাবে করে আমি পরপর যে ছবিগুলো গেল আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন রয়েছে আপনার ফেভারিট কোনো ডিরেক্টর আছে যার সাথে কাজ করতে ভালো লাগে বা লেগেছে অনেকে আছে আমি বেসিক্যালি ডিরেক্টার আর্টিস্ট আমার এখনো খুব মানে আমি ডিরেক্টারকেই সম্মান করি আমার ফ্লোরে মনে কর আমার মনে করি যে উনি একমাত্র মাথার ওপরে আছেন তো ওনার অনেক আছে আমি এখনো কারো নাম বলে কাউকে ছোট করতে পারবো না অন্তত বেশ কিছু আছেন যারা পুরনো এবং নতুন কাজ করতে এসে যারা আমাদের সমবয়সী বা আমাদের থেকে একটু ছোট আছে কয়েকজন খুব ভালো কিছু মানে বেশি বেশিরভাগই ভালো গো ডিরেক্টার কি করবে ওদের হাত পা বাঁধা ওরাও তো একটা কাজের মধ্যেই আছে ওদের তো কোনো দোষ দিয়ে লাভ নেই একদম আচ্ছা যেটা একটুখানি আমরা ছুঁয়ে গেছি বা তুমি ছুঁয়ে গেছি রে কথা বলতে বলতে যে তুমি উনিশশো সালে সংঘাতের জন্য বোধ হয় জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলে তাই তো সেই এক্সপিরিয়েন্সটা বলো মানে কিভাবে জানতে পারলে কখন জানতে পারলে তুমি বোধ হয় নিতে পারো নি মা নিয়েছিলেন তোমার পুরস্কার সেটা একটু বলো আমাদের কিরকম আমি ছিলাম না কম এখানে ওই সময় আমি আমেরিকা গিয়েছিলাম আমাদের তিন মাসের একটা কন্ট্রাক্ট ছিল অনেকগুলো আঠেরো উনিশটা শো এর কন্ট্রাক্ট ছিল তো আমি যেদিনকে গিয়ে পৌঁছেছি মাকে তখন তো এত মোবাইল ফোন এতটা ইয়ে ছিল না ট্রাঙ্ক বুক করে ফোন হতো তো ট্রাঙ্ক বুক করে মাকে ফোন করব তো মা আমাকে তখন বললো যে শোন এখন এখানে টিভিতে দেখাচ্ছে তুই একটা এই যে ছবিটা করেছিস না এটার জন্য তুই ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিস তো আমি আমি স্বপ্নেও ভাবিনি কাজ করেছি মন দিয়ে সবাই মানে ভালো বলেছে আমি মানে যাওয়ার আগে নন্দনে একটা শো হয়েছিল আমাদের মানে ছোট করে সবার জন্য ওইটা দেখে গেছিলাম তো সেখানে যিনি ওই গল্পটার যিনি রাইটার ছিলেন দিব্যেন্দু পালিত দিব্যেন্দু পালিত পিনাকি চৌধুরী ডিরেক্টর ছিলেন তারা সবাই অনেক প্রশংসা করেছিলেন ঠিক আছে কিন্তু সেটা যে এত টাকা নিয়ে পেলে হবে সেটা আমি আমার আন্দাজের বাইরে ছিল ইনফ্যাক্ট ওখানে যারা আমার কোয়ার্টিস ছিলেন সাথে এই দীপঙ্কর দায় বিশ্বাস করেননি বলছে না না এটা একটা ভুল ভাল খবর তোমার মা ঠিক বলছেন না তারপর পর দিন যখন ওই যে তখন ওই এই এনআরআইতে যে এবিপিটা আসে পরের দিনের নিউজটা সেইটা যখন দেখেছে সবাই তখন বিশ্বাস করেছে পলিটিক্যাল কোন একটা ইস্যুর জন্য তো যেদিন ওইটার প্রাইস দেওয়া হবে এরকম একটা কি ডেট ছিল তার আগের দিনই আমার কানাডার শোটা শেষ হয় কিন্তু কানাডা থেকে আমাকে যতই আমাকে ওখানে আমাদের আমাকে খুব ভালোবাসতেন ধ্রুপদা বৃতিদি বৃতিদি বলেছিলেন যে তোকে যদি আমি কঙ্কড়ও চাপিয়ে দিই না তুই যখন যখন ওখানে পৌঁছবি তখন ইয়ে হবে তোর টাইম আলাদা হয়ে যাবে
বিরাট ব্যাপার কতবার আসবে কেউ বলতে পারে না আদৌ আর আসবে কিনা তাও বলা যায় না তো সেক্ষেত্রে তো একটা তো কোথায় একটা লাভ একটা রয়ে গেছে আচ্ছা এই যে ধরো সিনেমা সিরিয়াল তোমার সংসার এটা নিয়ে একটা জমজমাট অধ্যায় তো বাদ তার মধ্যে ব্যক্তি দোলন রায় মানে অ্যাজ এ পার্সন তুমি কি রকম মানে কিভাবে কাটাতে ভালোবাসো কি করতে ভালোবাসো কি করতে ভালো লাগে সেটা না ওইভাবে আমি ঠিক বলতে পারি না মানে কখনো খুব সবার সাথে হইচই করতে ভালো লাগে আবার কখনো একটা মনে হয় না একা একা চুপচাপ নিজে মতন করে বসে আছি নিজে কোনো একটা কিছু একটা পড়লাম বা একটা মেডিটেশন করলাম বা যেটা আমি ভালোবাসি সেটা নিয়ে একটুখানি দেখলাম কবিতা কাটলাম পড়লাম এইরকম আর কি সবসময় হইচই অতটাও ভালো লাগে না আবার সবসময় চুপচাপ এটা আমি খুব মিক্সড আছি মানে খুব বিয়ের মতন হয় মানে ভীষণ দু রকমের টাইপ আছে আর কি আচ্ছা এই যে ধরো এত কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকো তার মধ্যে যদি হঠাৎ করে একটা অবসরের দিন পাও কি করতে ভালো লাগবে বা কি করবে সেই দিনটায় বাড়ির সবার সাথে কাটাবো মানে সবাই মিলে যদি হয় মানে আমার এই ভাইল্যান্ড প্লাস আমার মার বাড়ি সব যদি একসাথে করা যায় খুব করে রান্না বান্না করব সবাই মিলে হইচই করবো আবার এখন তো আর একটা প্লাস এনার্জি এসছে আমার ভাইয়ের ছেলে হয়েছে সে তো এখন মানে খুবই ছোট পাঁচ মানে ফাইভ একজন শিল্পী হিসেবে সবসময় ভালো চরিত্র পাওয়ার আশা থাকে আরো ভালো কাজ করবো আরো ভালো থাকবো আমি চলে যাওয়ার পর আমার আমার পরবর্তী জেনারেশন কি দেখবে কি করে চিনবে আদৌ চিনবে কিনা কিছুই কি করে রাখতে পারলাম না একটা গাছ পোতা ভালো গাছ পোতা একটা ভালো বই লেখা আর আমাদের শিল্পীদের এই একটা অ্যাডভান্টেজ যে একটা ভালো কাজ করা অন্তত নেক্সট জেনারেশন যেটা দেখতে পাবে তো সেটার আশা সবসময় মনে হয় যতই করি না কেন সবার মনে সেই ক্ষোভটা থাকে আর আমার তো আছেই এতদিন বিভিন্ন চরিত্রে কাজ করেছো তোমার পছন্দের চরিত্র কোনটা বা কোন কোনটা মানে একটা নিশ্চয়ই দুটো হতে পারে বেশিও হতে পারে তবে সব থেকে কোন চরিত্রে অভিনয় করে তোমার নিজের খুব ভালো লেগে অবশ্যই যেটাতে আমি পুরস্কার পেয়েছি সুযোগ আমি খুব একটা পাইনি কারণ আমার মেইন শুরুটা তো যাদের সাথে হয়েছে তারা তো প্রচন্ড ভালো কমেডি আর্টিস্ট ছিলেন না রবি ঘোষ তরুণ কুমার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সাবিত্রী চ্যাটার্জি এদের যা সেন্স অফ মানে টাইমিং এইগুলো তো আমি আমার বসে গেছে কিন্তু সেই অর্থে আমি আমাদের এখন না সেইভাবে কমেডি হয় না কমেডির কোনো মানে সুযোগই হয় না কোনো স্ক্রিপ্টে আমি দেখতে পাই আমি সুযোগ পেলেই চেষ্টা করি একটু ওরকম ধরনের কমেডির কোনো একটা চরিত্র তাহলে কোন কখন মানে যখন তোমার কাছে কোনো অফার আসে কি দেখো ছবির গল্প না তোমার চরিত্রটা কি রয়েছে সেটা দেখো আমি সব অবশ্যই ছবির গল্পটা তো প্রথমেই দেখতে হয় তারপরে আমার চরিত্রটা নিয়েও ভাবি এটা তো একটা থাকে কারণ নতুন কিছু করা ভালো কিছু করা আবার কখনো কখনো এমনও হয় ধুস পয়সার জন্য এটা করছে এইটা শুধু তেমনও হয় আচ্ছা সেটাও হয় কখনো কখনো তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে প্রিয় বন্ধুকে আমার ইন্ডাস্ট্রি ওইভাবে না কোনো মানে আলাদা করে কারোর সাথে খুব মানে টু টু থ্রি থ্রি এরকম নেই যখন যেখানে যাই তাদের সাথে খুব ভালো মানে জেল করে যাই আমার এটা খুব ভালো লাগে এই তো এই যে এই ব্যাগটা আজকে আমাকে দিয়েছে আমার এক শৈরিক দিয়ে আমার হিরোইন জন্মদিন গেল এরও সবাই আমি খুব ভালোবাসে এটা আমার সব থেকে বড় পাওয়া তোমার প্রিয় নায়ক কে এই রে ওইভাবে বললে তো অনেকের নাম বলতে হবে দু তিনজন মানে এই মুহূর্তে না আগে তোমার পছন্দের মানুষকে 
সবার জন্যই কষ্ট আমার তো আমার এমন একটা অবস্থা যে কারোর উনিশ থেকে বিশ হলেই আমার মানে আমি পুরো একটা দড়ির ওপর দিয়ে চলছি মনে হয় এই সব এই লোকটা ঠিক নেই তো এর ঠিক নেই তো ওর ঠিক আছে তো ওর ঠিক আছে তো ব্যাস এই বাড়িতে সবার টেক কেয়ার করতে হয় দায়িত্বটা তোমারই মেন্টালি তো বটেই আর এটা যে বাড়ির লোকের কাছে কত বড় পাও না যে তুমি রয়েছো তাদের সবার টেক কেয়ার করার জন্য এটা মানে ওনারা কোথাও একটা স্যাটিসফায়েড যে কেউ স্যাটিসফায়েড হোক বা না হোক অ্যাটলিস্ট সাপোর্টটা তো আছে কার কি করব আমার তো মানে বাবা চলে গেলেন এখন তো স্বাভাবিকভাবে মাথার উপর তো কাউকে না কাউকে থাকতেই হয় আচ্ছা তোমার কাছে ভালোবাসে কি অনেক কিছু সবার আগে নির্ভরতা বন্ধুতা সততা বা এই যে ধরো এত ব্যস্ত একটা লাইফের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ শিডিউল কাজ সব মিলে তোমার কখনো রাগ হয় না হয় না মানে কখনো রাগও না মানে কোনো কিছুতে রাগ হয় না নাকি অভিমান হয় আমি না খুব কাছের মানুষ ছাড়া রাগ দেখাই না এটা হচ্ছে সব থেকে বড় রাগ হয় রাগ যদি হয় তাহলে মার ওপর হয় টিটোর ওপর হয় আমার ভাই ভাইয়ের বউ এরা আমার যারা কাছের মানুষ যারা নিতান্ত কাছের মানুষ তাদের উপরই রাগ হয় তাদের উপরেই ঝগড়া করি বাইরের লোকেরা আমাকে খুব একটা রাগ দিয়ে দেখেনি কখন খুব এদিক ওদিক না মানে হলে খুব খুব মানে সেটা তাও মানে সেদিকে এক সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে আবার আমি ইয়ে হয়ে যাই তাই মানে তাহলে অভিমান করো মানে অভিমান হয় খুব ভালো বললে যাই হোক একটু আমরা অন্যদিকে চলে আসি তোমার জীবনের অনুপ্রেরণা কে এইভাবে ঠিক বলতে পারবো না অনুপ্রেরণা আমি অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি তো তো আবার অনেকের মানে অনেকের অনেক কিছু কালেকশন করে আমি নিজেকে আমি এখনো যে নতুন মেয়েটা হিরোইন করতে আসে আমি তার কাছ থেকেও কিছু সংগ্রহ করি আমার মনে হয় ও যেটা জানে আমি অনেক কিছু জানি না সেটা আমি নিজেকে এইভাবেই সমৃদ্ধ করেছি তাই আমি পার্টিকুলার বলবো না যে এই আমার আইডল আমি একে দেখেই চলে চলেছি একেই ফলো করেছি জীবনে প্রতিটা পদক্ষেপে এটা আমি বলতে পারবো না মিথ্যে কথা হবে আচ্ছা তোমার কাছে সাফল্য কি মানে সফলতা বা সাফল্য সেটা কি মানুষের কাছে পাওয়া ভালোবাসা আনকন্ডিশনাল <laughs> 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 বিদ্রুপ ছিল সমালোচনা ছিল একটা লাইফের একটা বড় পোর্শন তোমাদের এর মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছে সেই সময়টা কিভাবে নিজেদের মধ্যে স্ট্রাগল করে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা অটুট রেখে কিভাবে কাটিয়েছো সেটা কি খুব টাফ ছিল না আমার কাছে খুব একটা টাফ মনেই হয়নি আমার আমি ওগুলো গাই মাখিনি কখনো আমি নিজের কাজে নিজে ব্যস্ত থাকতাম যাত্রা করতাম যখন হানড্রেড পার্সেন্ট আমি যখন যেটা করি সেটাতে আমি টু হানড্রেড পার্সেন্ট নিজেকে মানে উজার করে দিই আচ্ছা তো সেটা নিয়ে করছি তখন গান যাত্রা আমি ভালো গান গাইতে পারি না গান শিখছি না চমুক তমুক বা কারো ভালো কি করে করা যায় পারফরমেন্স প্রতিদিন রোজ একটা করে আবিষ্কার করতো আজকে না এই ডায়লগটা এইভাবে বলবো না এটা আজকে এইভাবে দেখি তো আজকে দর্শক কীভাবে রিয়াক্ট করে এইগুলোই আমার ভিতরে কাজ করব মানে অলওয়েজ কিছু না কিছু ক্রিয়েটিভিটি কাজ করছে আর দুজন দুজনের প্রতি ভীষণভাবে নির্ভরতা ছিল আমাদের আসলে বেসিক কতগুলো জিনিস ভীষণ এক মানে ও ঘুরতে ভালোবাসে আমিও ঘুরতে পারছি ও খেতে ভালোবাসে আমি খেতে ভালোবাসি ও একটু আমার মতন একটু মাঝে মাঝে একা থাকতে ভালোবাসে আমিও মাঝে মাঝে তাই 
এরকম কতগুলো বেসিক মিল আছে সেইগুলো জন্য অত ঝামেলা হয় না হ্যাঁ হতো তখন বয়সটা কম ছিল একটু মানবিমান কি হবে না সম্পর্কে কাছাকাছি থাকলে তো হয় কিন্তু সেটা আমি বললাম যে রাগ করে থাকতে পারি না এটা আমার চাপ বেশিক্ষণ আমার রাগ যারা তোমার সঙ্গে মিশবে তাদের জন্য খুব ভালো কারণ হ্যাঁ আমার রাগ বেশিক্ষণ থাকে না অনেকে থাকে না গত অত বছর আগে তুমি আমাকে এই কথাটা বলেছিলে মনে আছে তো এইটা আজকে সময় ফেরত দিলাম ওই বাবারই রক্ষা করো একদম নেই আমার ভুলেই যাই করেছিলাম যাত্রাতে হ্যাঁ তো শো এর শেষে একজন রিক্সাওয়ালা তার সারা দিনের মানে শোটা দেখার পর তার সারা দিনের পুরো টাকাটা আমায় দিয়ে গেছিলো সেটা বেশি ছিল না সত্তর টাকা না পঁচাত্তর টাকা সে আমাকে বলেছিল আমি তো তাকে ফেরত দিতে আমার স্পর্ধা লাগছিল তাকে আমার খুব খারাপ লাগছিল যে ও খাবে গিয়ে দায় দিয়ে তো তখন ও বলছে যে আমাকে আমার এত ভালো লেগেছে আপনাকে আমি এটা আমি আমি মন থেকে আমার যা ছিল পকেট দেখুন আমার কিছু নেই কথার বাইরে একটু আসি এখন এখনকার সময় দেখা যাচ্ছে যে বহু অভিনেতা অভিনেত্রী রাজনীতিতে আসছেন এটাতে তোমার ব্যক্তিগত মতামত কি মানে এই যে ধরো তোমার কাছে কি কখনো অফার এসছে কোনো দলের তরফ থেকে যে সেভাবে না হালকা ফুলকা টান সকলেরই থাকে এবার আমার মতন বোকা হবা মেয়ে কি করে রাজনীতিতে আসে আমি অলওয়েজ ইমোশনাল আমার মানে আমার ইয়ে বিবেক আমার মন যা বলে আমি সেই পথে চলি যারা রাজনীতি করে তাদের পক্ষে মানে রাজনীতিতে গেলে এই এইটা একেবারে সবার আগে ফেলে দিতে হবে स्वार्थर सत्य क्या करते तुम्हारे मन जरा एकदम मेन स्ट्रीम अभिनय कर मानुषाई दीर्घ समय আমি খুব পজিটিভ মাইন্ডেড আমি না পাওয়া গুলো ভুলে যাই পাওয়াটা নিয়ে আনন্দে থাকি একদম আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে এসে গেছি তার মধ্যে তোমাকে যেটা জানতে চাইবো যে আগামীতে কি পরিকল্পনা রয়েছে তোমার দুটো সিরিয়াল তো চলছেই দুটো চ্যানেলে এছাড়া আর কি কি পরিকল্পনা রয়েছে সব থেকে বড় কথা বলি আমাদের প্রফেশনে কেউ বিশেষ নিজের পরিকল্পনা করে কাজ করতে পারে না হ্যাঁ যখন যেটা আসে সেটা হয় তুমি গ্রহণ করো নয় তুমি ত্যাগ করো ওকে আর আমি ব্যক্তিগতভাবে জীবনে কোনো কাজ পরিকল্পনা করে করিনি যদি পরিকল্পনা পূর্বক কোনো কাজ করতাম তাহলে আমি জীবনের আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়েই থাকতাম না আচ্ছা আমার জীবনের ছবিটাই আলাদা হতো मैडम <laughs> पूर्णिंदुरेशन 
হাতে চার দিন সময় থাকলে পুরি সাত দিন সময় থাকলে বেনারস এই দুটো আমার ফার্স্ট পছন্দ মানে বেসিক্যালি আমার আমি পুরিটা বেশি পছন্দ করি সমুদ্র ভালোবাসি বলে আর বেনারস আমার তীর্থতা খুব ভালোবাসি বেনারস আমারও খুব ভালো লাগে কি যেন আমার সব কিছু ভালো লাগে এত ওখানকার সব জায়গাটা ঘুরতে খুব ভালো লাগে আর যদি ফেভারিট ডেস্টিনেশন সত্যিকারের যদি বলতে হয় আমার খুব ভালো বেড়ান লেগেছিল স্কটল্যান্ডের লকনেস ভ্যালি লকনেস লেক যেটা হয় খুব অসাধারণ মানে একটা আলাদা একটা সেরিনিটি আলাদা একটা মানে কিরম যে মানুষ একটা একটা সুঁচ পড়লে আওয়াজ হবে অথচ কত মানুষ গাছের হাওয়ারও যেন একটা শব্দ হচ্ছে সব কিছু শব্দগুলো ডিফাইন করে করে পাওয়া যাচ্ছে এত শান্তির একটা ছোট্ট গ্রাম আমি ওখানে দাঁড়িয়ে মানে ওকে বলেছিলাম যে আমার ইচ্ছে রইল যদি জীবনে কোনো আরেকবার যদি এখানে ফিরে আসি তাহলে এই গ্রামটাতে তিন দিন অন্তত থাকবো ওখানে সেদিনকে বেড়াতে গিয়েছিলাম সারাটা দিন ওখানে ছিলাম আসতে ইচ্ছে করছিল না এত লোকে বলে সুইজারল্যান্ড খুব ভালো আমি ওখানেও গিয়েছি তারপরে প্রাগ বলে ভালো প্রাগেও গিয়েছি কিন্তু আবার কেন যেন ওই লকনেস ভিলেজের ওই ছোট্ট ভিলেজটাকে আমার এত ভালো লেগেছে ইনফ্যাক্ট ইউরোপিয়ান অনেক ভিলেজগুলো সত্যি খুব সুন্দর সুন্দর একদমই তাই আচ্ছা একদম শেষে এসে তোমার যারা দর্শক রয়েছেন তোমাকে যারা ভালোবাসেন তাদের কি বলবে ভালো থাকতে বলবো সবাইকে সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন হসপিটালে বসে প্রোগ্রাম করছি হসপিটালে বসে আপনাদের সামনাসামনি এসে সেই জন্য সতর্ক করি নিশ্চয়ই এখানে ভালো পরিষেবা পাবেন কিন্তু তবু বলবো যে রোগের হাত থেকে যে কোনো রকম কোনো কিছুর হাত থেকে যেন ভগবান আপনাদের বাঁচিয়ে ভালো দূরে সরিয়ে রাখেন সব সময় খারাপ কোনো কিছু যেন না হয় এটা আমার মানে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আপনাদের সকলের জন্য কারণ এক এক সময় এক একটা হচ্ছে তো এই আমরা এতদিন করোনা করোনা করে পাগল হয়ে গেলাম আবার এখন বাচ্চাদের কি অ্যাডিনো অ্যাডিনো এই মানে তারা করছে যেন একটার পর একটা মানে খুব মানে খারাপ লাগে আমার এই সমস্ত ঠিক একই কথা এবং আমাদের আমার এবং আমাদের হসপিটালের পক্ষ থেকেও সেটাই বলার যে তুমিও খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো পরিবার পরিজনরা যারা রয়েছেন তারা সকলে ভালো থাকুক আর এভাবেই যেমন তুমি পজিটিভ সবসময় পজিটিভ থেকো এটা তোমার আর অলওয়েজ যে তোমার আরেকটা জিনিস বলা হয়নি তুমি সবসময় তোমার ফেস স্মাইলিং ফেস মানে এটা যেমন তুমি বললে রাখতে পারো না রাগ এখন অনেক কমে গেছে যখন আমি প্রথম প্রথম এখানে মানে এসছি মানে আমার স্বভাবটা তোমার নাম দোলন রায় কোন কি করো আগে একটা পরে আমাকে অনেকে বলেছে এটা তোর এটা কি ধরনের এটা কিন্তু তোকে তোর পার্সোনালিটিকে ডাউন করে দেবে ইয়ে হ আবার দেখা হবে এরকম একটা আড্ডায় আর হাসপাতালে যেন না আসতে হয় তবে যদি আসতে কখনো হয় বিপিপদ্দার হাসপাতাল তো রয়েছে নিশ্চয় খুব ভালো থেকো আর আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে থাকেন তাদেরকেও যেটা সবসময় বলি খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর সবসময় এভাবেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন নমস্কার